I would first like to seek my apologies from Mr. Abhiksha for moving into Tamil. Uh, and I request, uh, I think he is the only one who will not be able to follow Tamil, so my special apologies to him. But I thought it is important that we converse in a language which we are all conversant with to make sure we touch the hearts of the participants. In the All India Lawyers Council today, Manatin Manatai Air Party Sayyidir Kakuriya Talaiwar Poduchai Lalar Anaitu Purupalar Yurukum in a day, Mudalkan Wart the Great Terrika Karabi Patricrain. Mikas Sarian and Eretil Varekar in Yaraga and Ampani Saiba Vergil. Sadar and a Varakar in Yerilla Mirundu, Marbutta Varakar in Yeralaga, Panisaya Vendu Mendre Urdi Erka Kudia Ur Sirapu Manate, Sarian and Eretil Kutir Kirigal Manate Matum Kutamel, the Manate Teveane Angelatil flavor and Rukuru Arile and the Sarian of flavor Kadipadarke. Varakar in your bar and our girl, Varakar in your papa moan, our girl, Pondre, Varakar in your day, Araiti, All India Lawyers Council, Tanode, Padi, Innavaga, Yurukum and Badi, Nati Lirika Kuri, Arasiel, Kachikalukum, Matumala, the Nati Panisa, the Wundrika Kuri, Nidi Mandrangulukum. Ungal Padai Vere, Engal Padai Vere, Indra Arivika Kudi or Manadag and the Manadi Rikade Janayate Katka Vendum Kutache Kapa Travendum and Rai Mudal Nidi Mandrate Kapa Tavendi, Bakatana Purupanamakirike and the Nidi Mandratir Kul Porada Mudiada or Nilay, Avara Nilay. In the Nilavi Kundi Rikar and Varta Tudan Padivis Egerin Mana Tinode, Palatirman and Vasit to Kundan Nargil. In Gayavi, the Yar, Yildrang and Pathikita, and the Yildangana, when the Set to Laman Pate. Elena could have other lets only the Capra and Rake is a little bit of grain. Poor Adu with the Kuver, Edam Milam, Varaka in your Pania, you put it say with it. The Nati Pati, Kavari put a vendor and trial. The Nartil Naraka Kuri wishing in a Kurta Terrivika went to Mandral. The Nartil Tavaranga Naraka Kuri wishing in Paranamandra till Pesa Mudivale, Satamandra till Pesa Mudivale in Ral. Vadakar in Yaragan and Pani Sagan Rainway, Tavatil Kuran and Pesa Mudiaza. Can we not ask that every district court complex, every high court complex has what is called a freedom of expression corner? You know, a curriculum very corner with a cane or Mulay or Yerate Ninga, you could a Mavata Nidi Mandrangil, Nidi Mandra Velagangil, we are Nidi Mandra Velagatil, Yanga Poy, we are Nidi Mandra Velia by Nikavan, the Manakutra Valiga, Velia on the Nikirti Yangurla Vassal Vandu or Munur Mitra Dorthre, upon a rumba period to Pasangana, Velia by Nikavan is a Gorotla. Nangi, you know what the Berlin and Napa, the police car and Sutinikira. Walk a full of police point on a little pressure. I get it. the Kalatabuchi to keep draw. And I'll Varekar in Iraq, Kakurianam Katikar in Lukaga, Vadar in Ranam Karatikar in the Kindranam Viver Vivadan Gil Pangar Kindranam Ilame, Nidimandra Valaka Turkey, Vilia say you went to Kuru Ragle. Our Gil Karatikal Valar Kalam. Anal our day, a curtical matter and a porupe, Ungulay porupe, no day porupe, and the porupe Murumiaka say you went to Mandral, Adinode, Valaka in your Valagatil, Nan say you went to Mandra, Urime, Nama Peravendum, Mana till Tirman and Bodavilla and Ralum. We are reading under today, Talamini with the key, Nam Kadida will do warm. Nangal Panisay in Rayatil, Nangal Panisay in Ravalagatil, 
அமைதியாக எங்களுக்கு மைக் எல்லாம் தேவையில்லை இந்த மைக் இல்லாம எங்களால பேச முடியும் எங்களுக்கு மைக் எல்லாம் தேவையில்லை எங்களுக்கு பாதுகாப்பும் தேவையில்லை நாங்க இருபத்தி ஐந்து பேர் முப்பது பேர் ஐம்பது பேர் அமைதியாக உன்னுடைய நீதிமன்ற நடத்தையில் நாங்கள் தலையீடு செய்ய மாட்டோம் உன்னுடைய நீதிமன்றம் பத்தரை மணியிலிருந்து ஒன்றரை மணி வரைக்கும் ஒன்றரை மணிக்கு அப்புறம் நாங்கள் நிற்கிறோம் ஒன்றரை மணியிலிருந்து ரெண்டரை மணி வரைக்கும் ஏன் நேரம் தானே அந்த ஒன்றரை மணியிலிருந்து ரெண்டரை மணி வரைக்கும் நாங்கள் அங்கே நிற்கிறோம் நாங்கள் ரெண்டு கூட்டங்கள் போடுறோம்னா கால் மணி நேரம் எங்களுக்கு போதும் பத்திரிகையார் வந்துடுவான் பத்திரிகையில் செய்தி போயிடும் வழக்கறிஞர் சமுதாயமும் இதை எதுக்கிறது என்று பதிவு செய்வோம் ஆகவே கண்டிப்பாக ஒரு வழக்கறிஞர் மாநாட்டில் அதை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தான் முதலில் இதை ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் மனித உரிமை என்றால் அமைதியாக இருப்பது கிடையாது மனித உரிமை மேல் வழக்கறிஞர்கள் அக்கறை கொள்ள வேண்டும் என்றால் தயவு செய்து முதலில் நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே போராடுகின்ற மக்களுடன் கை கோர்த்து நிற்கக்கூடிய சகாக்களாக தோழர்களாக நாம் எப்பொழுதும் இருப்போம் என்று அறிவிப்பதுதான் ஒரு வழக்கறிஞர் மனித உரிமை போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதனுடைய நோக்கம் என்பது கூற விரும்புகிறேன் அதுபோன்ற போராடுகின்ற இயக்கங்களுடன் இணைந்து பணி செய்யாத வழக்கறிஞர்கள் கண்டிப்பாக மனித உரிமை மேல் அக்கறை நீதிமன்றத்திலும் பெற முடியாது வெளியேயும் பெற முடியாது என்று நான் அனுபவத்தில் நான் கூற விரும்புகிறேன் நண்பர்களே எனக்கு வழக்கறிஞர்களுக்கு மனித உரிமை பணியில் என்ன பங்கு என்றுதான் தலைப்பு நான் கொஞ்சம் அதை ட்வீட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த காலத்தில் எல்லாரும் ட்வீட் பண்ணுற ஆட்களாக இருக்காங்க ஏன்னா கொடுக்கப்பட்ட நேரத்துக்குள்ளார பேசுகிறோம்னா அதை பெரிய பொறுப்பை எடுப்பது வந்து நியாயமாக இருக்காது வழக்கறிஞர்கள் மனித உரிமை நிறுவனங்களை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற தலைப்பை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிறேன் வெளியே கேட்கல இங்கே கேட்குறேன் காரணம் இந்த ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் உலகத்தில் வேற எந்த நாட்டிலும் இல்லாத நிறுவனங்கள் இந்த நாட்டில் உண்டு எந்த நாட்டிலும் கிடையாது யூ ஹாவ் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்ஸ் இன் டிஃபரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் பட் யூ டூ நாட் ஹாவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன் எனி கண்ட்ரி எந்த நாட்டிலையும் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இன்ஸ்டிடியூஷன் கிடையாது ஒரு நாட்டில் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு திஸ் இஸ் த ஒன்லி கண்ட்ரி விச் ஹேஸ் 169 170 தேசிய ரீதியில் மாநில ரீதியில் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை எவனோ ஒருத்தனை போடுறாங்க எவனோ ஒருத்தனை போடுறாங்க அவன் என்னத்தையோ சொல்லிட்டு போகிறான் அதில் ஏதோ ஒரு ப்ரீஃப் வந்தால் பார்க்குறோம் தவிர அந்த ஆணையங்களுக்குள் போய் பார்ப்பது அந்த ஆணையங்கள் செய்ய வேண்டிய பணி என்ன அந்த ஆணையங்கள் தான் இந்த ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய மிக பொறுப்பான ஒரு ஆணையமாக இருக்க வேண்டியது இருக்கு ஆனால் இந்த ஆணையத்தை பற்றி நாம் கவலைப்படாமல் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் இந்த ஆணையத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த ஜனநாயகத்துக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் குரல் கொடுத்தவர்கள் பலர் இன்று இந்த ஆணையத்தில் வந்து தலைவர்களாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் வெறும் மோடியை மட்டும் பேசி அமித்ஷா மட்டும் பேசி மாநாடை முடித்து விடாதீர்கள் அருண் மிஸ்ரா பற்றியும் பேசி தான் இந்த மாநாடை முடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் நமக்கு இருக்கு என்று மறந்து விடாதீர்கள் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்துடைய தலைவராக இன்று அருண் மிஸ்ரா இருக்கிறார் நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது எனக்குமே தெரியாது சுமார் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி இந்த ஆணையினுடைய சிண்டை பிடிக்க முடியும் என்று எனக்கு தெரியாது இன்னைக்கு சில நீதிபதிகளுடைய சிண்டை நம்மளால் பிடிக்க முடியுது காட்டுறாங்க சிண்டை காட்டுறாங்க ஆனால் எல்லா நீதிபதிகளுக்கும் சிண்டு கிடையாது ஆனால் இந்த தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்துடைய சிண்டை பிடிக்க முடியும் என்று எனக்கு தெரியவே தெரியாது நான் கற்றுக்கொண்டது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் தவறான பாதையில் செல்லும் போது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய சிவில் சமூகம் அந்த ஆணையத்தினுடைய அங்கீகாரத்தில் தலையீடு செய்து அது தலையீடு செய்ததன் காரணமாக அது டவுன்கிரேட் செய்யப்பட்ட நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனாக பல ஆண்டுகள் இருந்தது இப்பொழுதும் அது டவுன்கிரேட் பண்ணப்பட்ட ஆணையமாக மறுபடியும் ஆகிவிட்டது ஏன்னா ஒரு இலங்கையில் இவ்வளோ அருமையாக செஞ்சுருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவில் சமூகம் இவ்வளோ அருமையாக பணி செய்திருக்கிறார்கள் நம்ம இந்த தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தில் மாரடிச்சுட்டு கிடக்கிறோம் அவனை ஒன்றும் பண்ண முடியவில்லை என்ற ஒரு வேகம் இருந்தது அவரிடம் கற்றுக்கொண்டு அதற்கு பின்பு மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய அங்க இருக்கக்கூடிய தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் தன்னை காப்பாற்ற முடியாத ஒரு நிலைக்கு செல்லப்பட்ட அங்கீகாரத்தில் செல்லப்பட்ட நேரத்தில் தான் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் சபதம் எடுத்து நம்முடைய நாட்டிலும் அந்த பணியை கொண்டு செல்வோம் என்று ஒரு கூட்டு இயக்கத்தை ஆரம்பித்து தேசிய மனித உரிமை மாநில மனித உரிமை நிறுவனங்களை கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மை ஆரம்பிக்க ஆரம்பித்தேன் அதன் பணியின் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இங்க இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியல என்றதெல்லாம் ரெண்டாவது ஆணையங்களில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கே நாம் பேசுகின்ற பொருள் சார்ந்து தெரியாது 
அது அவர்களுக்கு அங்கு அக்ரடிடேஷன் இருக்க வேண்டும் அருண் மிஸ்ரா இன்னைக்கு ஜெனிவாவில் இருக்கக்கூடிய ஐநா சபை கூட்டத்தில் போய் பங்கேற்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய ஆணையத்திற்கு ஏ கிரேடு இல்லை என்றால் அவர் கேட்டில் இருக்க வாட்ச்மேன் போயிட்டு வாயப்பா பெட்டியோட வந்திருக்க போ இந்தியன் எம்பர்ஸ் உன்னை பார்த்துக்கோ இந்த கட்டடத்துக்குள்ளார் நீ வர முடியாது என்று சொல்லுவார் சூழல் நிற்கிற அடுத்த ஆள் ஏஎல்சி உடைய பிரசிடண்ட் உள்ளார போவார் காரணம் அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு என்ஜிஓ சார்ந்தவராக இருப்பார் வித்தியாசம் புரியுது இல்லை அவர்களுக்கு அந்த அங்கீகாரம் கண்டிப்பாக தேவை அந்த அங்கீகாரத்தில் ஏ கிரேட் அவர்கள் பெறவில்லை என்றால் சர்வதேச ரீதியில் இருக்கக்கூடிய குளோபல் அலையன்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்ற அமைப்பில் பங்கேற்க முடியாது தேர்தலில் நிற்க முடியாது எந்த பதவியும் பார்க்க முடியாது நீ பிளேண்டே ஏற முடியாது யார் பொதுவாக எல்லாம் குடும்பத்தோடு போவாங்க நீ குடும்பத்தோடு இங்கே சுற்றிக்க வேண்டியதான் ஏற்கனவே நீ சுற்றிக்கிட்டு இருந்ததை எல்லா ஸ்தலத்துக்கும் போயிட்டு வந்துருந்தீங்களா அதே ஸ்தலத்துக்கு தான் மறுபடியும் இன்னொரு ரவுண்டு போனோம் வெளிநாட்டுக்கு செல்ல முடியாது நண்பர்களே தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் ஒரு சட்டத்தால் நிறுவப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆணையமாக இருந்தாலும் அந்த ஆணையத்துக்கு சில பொறுப்புகள் உண்டு சில குறிப்பிட்ட கோட்பாடுகளுக்கு ஐநா சபை நியமனம் செய்திருக்கக்கூடிய சில கோட்பாடுகளுக்கு குறிப்பிட்டு செயல்பட வேண்டிய கடமை இருக்கு முதல் கடமை சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்ன சுதந்திரமாக யாரிடம் சுதந்திரமா இருக்கணும் எம் கே ஸ்டாலின் என்னை நியமனம் செய்தார் என்ற காரணத்திற்காக இங்கே உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய எஸ்சி எஸ்டி கமிஷனுடைய நீதிபதி சிவ சிவகுமார் இண்டிபெண்ட் லூஸ் பண்ணக்கூடாது சென்ற ஆட்சி என்ன நியமனம் செய்தது என்ற காரணத்திற்காக ஜஸ்டிஸ் பாஸ்கர் எஸ் எச் ஆர் சியுடைய சேர்மன் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை விடக்கூடாது தே ஷுட் பி இண்டிபெண்ட் தே ஷுட் பி அட்டானமஸ் தே ஷுட் பி கோஆபரேட்டிவ் முன்னாடி ஒரு நீதிபதி இருந்தார் கதைகள் சொல்ல ஆரம்பிச்சா பயமா இருக்கு அவர் வந்து நல்ல மனிதர் நேர்மையான மனிதர் பேருக்குள்ளார போக வேண்டாம் ஆனா அரசு சார அமைப்புள்ள நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னாரு சரி சார் பேசாதீங்க அப்படின்ட்டோம் எத்திராஜ் கல்லூரியில உலக மனித உரிமை தினம் அவர் சீஃப் கெஸ்ட் நான் கீநோட் அட்ரஸ் பெரிய ஹாலு ஒரு மூவாயிரம் மாணவிகள் இருக்காங்க அவர் வந்துட்டாருன்னு எனக்கு தகவல் வந்துருச்சு நான் நேராக போய் ஹாலில் முதல் ட்ரெஸில் உட்காந்துக்கிட்டேன் அங்கேருந்து கேட்குறாரு அவர் கேட்குறார் வந்துட்டார் அப்படின்னா வந்துட்டாருங்க உள்ளார உட்காந்துருக்காரு அவர் முதல்ல கூப்பிடுங்க நானும் என்கிட்ட வந்தாங்க பாவம் அந்த மாணவிகளும் அந்த ஆசிரியரும் கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை அவர் எங்களை பார்க்க விரும்ப மாட்டார் அவர் தனிமையிலே வாழணும்னு நினைக்கிறவர் அதனால் அவர் அங்கேயே இருக்கட்டுங்க நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோங்க அப்படின்னு இதை போய் என்ன சொன்னாங்களோ அவங்களுக்கு நான் சொன்னது என்னன்னு புரிஞ்சிருக்காது அதில் கொஞ்சம் பாதி தான் அங்கே போய் சேர்ந்துருக்கோம் இந்த கதை தெரியல ஒன்று சொல்லும் போது பாதி போகும் அடுத்தவன் சொல்லும் போது கால் வாசி போகும் அது மாதிரி அங்கே போய் என்ன சேர்ந்து தெரில இல்லை மறுபடியும் கூப்பிடுங்க நான் என்ன சொல்லி இல்லை இல்லை அவர் மேலே எனக்கு ரொம்ப மரியாதை இருக்குது ஆனால் நான் போக விரும்பலை சில பேருக்கு இப்படி சொன்னால் தான் ஏறும் அதுக்கப்புறம் அவரே வந்தார் சார் காஃபி சாப்பிட வாங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் நீங்கள் சாப்பிட்ருங்க கொட்டார் நான் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ப்ளீஸ் கம் ப்ளீஸ் கம்னு கூட்டு போயிட்டார் மதியானம் அதே மதியானம் விமன் லாயர்ஸ் அசோசியேஷன் ஹைகோர்ட்ல அவர் அவர் கீ நோட்டு நான் சீஃப் கெஸ்ட் அவர் முந்திக்கிட்டார் உள்ளார போயிட்டு வாசல்ல வந்து என்று நின்னாலும் நிற்பாரு நீங்க அவரை உள்ளார கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு புரிந்தது மூன்று ஆண்டுகள் மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தினுடைய அலுவலகத்திற்குள்ளே நாங்கள் செல்ல மறுத்து விட்டோம் என்று அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சது அவர் தவறாக நினைக்கவில்லை அவருக்கு தெரியவில்லை கோஆபரேஷன் பிரின்சிபல் ஆஃப் கோஆபரேஷன்ல சிவில் சமூகத்துடன் வழக்கறிஞர் அமைப்புகளுடன் விவசாயிகள் அமைப்புகளுடன் தொழிற்சங்கத்துடன் குழந்தைகள் மத்தியில் பணி செய்பவருடன் மாற்றுத்திறனாளிகளுடன் பணி செய்வதுடன் இணைந்து பணி செய்ய வேண்டிய பணியா இது கோட்டை மாட்டிக்கிட்டு போய் ஒரு தவேதார முன்னாடி வச்சுட்டு நடக்கக்கூடிய பணி இது இல்லை என்று அவருக்கு யாரும் சொல்லவில்லை அவர் தவறான மனிதர் கிடையாது அவருக்கு அந்த கல்வி அந்த விவரம் அவருக்கு சொல்லப்படவில்லை அவர் நினைச்சுக்கிட்டார் ஒரு எஸ்காட் வந்துட்டாருன்னா அவர் ஏதோ ஒரு மினிஸ்டர் நினைச்சுக்கிட்டாரு ஏற்கனவே நம்ம வண்டியில் போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ புதுசாக எங்களுக்கு இன்னொரு வண்டி கொடுத்துருக்காங்க டிரைவர் தான் மாறி இருக்கு வண்டி மாறி இருக்கு நம்ம அதே நிலையில் இருக்கோம்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் போன்ற நபர்களுக்கு பரிதாபப்படுகிறேன் தேர்ட் பிரின்சிபிள் ஆஃப் கோஆபரேஷன் ஃபோர்த் பிரின்சிபல் டிரான்ஸ்பேரண்டாக இருக்கணும் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் என்னைக்காவது போய் ஒரு நீதிபதி கிட்ட நான் யா நீங்கள் ரிசர்வ் பண்ணி ஆறு மாதம் ஆச்சு இது ஏழாவது மாதம் ஓடுதுன்னு தைரியமாக சொல்ல முடியுமா முதல்ல பஷீட பார்ப்பேன் நம்ம பஷீட் அட்வொகேட் இருக்காரு உங்கள் உறுப்பினர் அவர் எத்தனை வருஷம் காத்திருந்தாருன்னு கேளுங்க அவர் ஹிஸ்ட்ரி ஷீட்
ஆனா பஷீர் ஒன்றரை வருஷமா வக்கீலாக முடியலன்றது முக்கியமான விஷயம் சொல்றது புரியல we are they are not transparent there nhrc is have to be transparent and effective they have to be diverse samudayathinude vivvedu makkal adil pangerka kudiya nabargalaga irukka vendum niyamanathil endru nechavi idellam theriyamal avargal amarndu irukkirargal aagave india vil 2011 am aandu aina sabai gandri global alliance of national human rights institutions ஜஸ்டிஸ் பாலகிருஷ்ணன் அதை தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மாற்று அறிக்கையை கொடுத்தோம் மிக சுருக்கமாக முடிச்சிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மாற்று அறிக்கை கொடுக்கும் போது முதல் முறையாக இந்தியாவுக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு இந்திய சிவில் சமூகம் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தை கேள்வி கேட்கதே அப்படின்னு அந்த கேள்வி கேட்டதனால் தான் இன்று வரை என்னுடைய அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பு எனக்கு கொடுப்பதற்காக அல்ல விசாரணை செய்வதற்காக சிபிஐ அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் செய்த தவறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் என்ஹெச்ஆர்சியை மானிட்டர் செய்து ஐநா சபையில் அறிக்கை தயார் செய்தது அப்போ அந்த பணி எவ்வளோ முக்கியமான பணின்னு பாருங்கள் சாதாரண பணி செஞ்சதுன்னா என் அலுவலகத்திற்கு சிபிஐ நீங்கள் அனுப்புவானா நல்ல பணி செஞ்சதுனால எனக்கு பரிகாரம் கிடச்சிருக்கு நல்ல பணி டீஸ்டார் செஞ்சதுனால அவங்களுக்கு பரிகாரம் கிடச்சிருக்கு நல்ல பணி ஸ்ரீகுமார் செஞ்சார் இதே ஜஸ்டிஸ் கோல்சே பட்டேலுக்கு கை தட்டினீங்க அந்த ஜஸ்டிஸ் கோல்சே பட்டேலுடன் தூத்துக்குடிக்கு விசாரணையை பதினாறு பேர் எப்படி கொலை செய்யப்பட்டார் என்று விசாரணை செய்ய வந்த கமிஷனில் இடம்பெற்றவர் இன்று குஜராத் சிறையில் இருக்கக்கூடிய ஐ பி எஸ் ஓய்வு பெற்ற ஐ பி எஸ் ஸ்ரீகுமார் என்று மறந்து விடாதீர்கள் தெருவில் போறவங்க கிடையாது மகத்தான பணியாட்கள் மூன்று வருஷம் அவருக்கு எந்த பொசிஷனும் கொடுக்காம வச்சிருந்தாங்க அதனால தான் அவர் சட்டம் படித்தார் ஜஸ்டிஸ் கோல்சே பட்டேலும் மிஸ்டர் ஸ்ரீகுமாரும் தேசிய மனித ஐநா சபையினுடைய மனித உரிமை காப்பாளர் பிரதிநிதி குஜராத்துக்கு வரும்பொழுது ரெண்டு பேரும் மனித உரிமை காப்பாளர் என்ற முறையில் பார்க்க வந்தார்கள் அந்த அம்மையார் என்னிடம் கேட்டார் இருக்குது ஜட்ஜு ஜட்ஜுன்றீங்களே அவர் ஜட்ஜு ஒரு காலத்தில் இருந்தவருங்க அவர் இப்போ வந்து பேச போகிறது தன்னை சட்டத்துக்கு முரணாக காவலில் வைத்து சிறைக்கு அனுப்பியது சம்பந்தம் விஷயமாக அவர் உங்களிடம் கூற வந்திருக்கிறார் என்று கூறினேன் அரெஸ்டாங்க ஜட்ஜ் ஹஸ் பின் அரெஸ்டட் செவரல் டைம்ஸ் சொன்ன யாரு இப்ப நீங்க கை தட்டினீங்களா நம்பது வயசு கோல்சே பட்டியல் அதுக்கு அடுத்தது ஸ்ரீகுமார் நிற்கிறார் இவர் யார் இருந்தாங்க இவர் ஐ பி எஸ் ஆபீசர் இது போலீஸ் ஆபீசர் தானே அவர் பணி செஞ்சது போலீஸ் ஆபீசர் இப்ப பணி செய்யறது மனித உரிமை காப்பாளர் அவர் இன்னைக்கு குஜராத் சிறையில் இருக்கார் அதனால இது போன்ற மனித உரிமை ஆணையத்தை சேலஞ்ச் பண்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஒரு அறிக்கை கொடுத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கொடுத்தோம் ரெண்டாவது முறை ரெண்டாவது முறை கொடுக்கும் போது தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்துடைய தலைவராக இருந்தது ஜஸ்டிஸ் தத்து ஐயா பாலனுடைய நகரத்தில் எல்லாரும் ஓய்வு பெற்றிருக்காங்க நாங்கள் மொத்தத்தில் போய் ஏதோ செய்யணும்னா அவரோட ஒப்புதல் வாங்கி தான் போய் பார்க்க எல்லா ரிட்டையர்ட் சேர்களும் அவங்க ஊரில் தான் இருக்காங்க பெங்களூரில் தான் உட்காந்து எதுக்கா எல்லாம் பெங்களூரில் உட்காந்துருக்காங்கன்னு தெரியல தத்து அங்கே தான் உட்காந்துருக்கார் தத்துடைய காலகட்டத்தில் இட் வாஸ் ஸ்டால்ட் ஃபார் ஒன் இயர் டெஃபர்ட் ஃபார் ஒன் இயர் நண்பர்களே சிவில் சமூகத்துடைய அறிக்கையின் காரணமாக நிறுத்தப்பட்டது என்று பெருமையுடன் கூற விரும்புகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மறுபடியும் கொண்டு வரப்பட்டது பயங்கர ப்ரெஷர் நாங்களும் பயங்கர ப்ரெஷர் அவங்களும் பயங்கர ப்ரெஷர் இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு வருது அதனால இந்தியாவுடைய என்ஹெச்ஆர்சிக்கு நம்ம அங்கீகாரம் கொடுக்கவில்லை என்றால் மானம் போய்விடும் என்று நின்று அதை வாங்கிவிட்டார்கள் உங்களிடம் அறைகுவல் விடுகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மார்ச் மாதம் தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் தன்னுடைய அங்கீகாரத்திற்கு ஜெனிவாக்கு செல்ல போகிறது அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி சிவில் சமூகத்துடைய அறிக்கையை கையொப்பம் விடுகின்ற கடைசி நாள் தேசிய ரீதியில் நான் ஏஎல்சிக்கு இன்வைட் பண்றேன் தேசிய ரீதியில் அடுத்த மாதம் பதினேழாம் தேதி பதினெட்டாம் தேதி ஆன் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் இது சம்பந்தமாக கூட்டம் இருக்கு ஆல் இண்டியா லாயர்ஸ் கவுன்சில் சுட் பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் என்ஷுவர் தட் யூ ஆர் பார்ட்டி யூ ஆர் பார்ட்டி டு புட் பிக் எங்க ஊர்ல நம்ம ஊர்ல சொல்லுவோம்ல திண்டுக்கல்ல போய் பூட்டு வாங்கி போடணும் என்ஹெச்ஆர்சிக்கு திண்டுக்கல்ல வாங்கி பூட்டு போடணும் இப்பதான் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் நம்முடைய பேராசிரியர் சாய்பாபா நாக்பூர் சிறையில் இருக்கிறார் அவர் இறந்து விடுவாரா என்று கருதி எதிர்பார்த்து தொடர்ந்து நம்ம சத்தம் போட்டு அவரோட இருக்கக்கூடிய அந்த கத்ரோ கத்ரோலி கோர்ட்ல தண்டிக்கப்பட்ட பாண்டு என்பவர் சமீபத்தில் அதே சிறையில் இறந்து விட்டார் என்று இந்த நேரத்தில் கூற விரும்புகிறேன் தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் அந்த நாக்பூர் சிறைக்கு போக தயார் இல்லை ஸ்டான் சுவாமியுடைய இறப்பை பற்றி பேசுகிறோம் ஸ்டான் சாமியுடைய இறப்பிற்கு முன்னே மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி பதினைந்து நபர்களுக்கு சாதகமாக அந்த குற்றத்தில் குற்றவாளிகளாக வைக்கப்பட்ட பதினைந்து நபர்களுக்கு 
கோவிட் அட்டாக் ஏற்பட்டிருக்கு தயவு செய்து சிறைக்கு செல்லுங்க என்று தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் கேட்டோம் செய்யவே இல்லை வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டு என்று நீதிமன்றத்தில் மருத்துவர்கள் ஸ்டான் சுவாமி இறந்து விட்டார் என்று இரண்டரை மணிக்கு கூறினாரோ அதே நாள் அந்த மனு விசாரணைக்கு தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தில் வந்து அவர் இறந்தும் அந்த மனு இன்னும் விசாரணையில் இருக்கு இது போன்ற செயலற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தை கேள்வி கேட்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்களாக நாம் இருப்போம் இருப்போம் என்று உறுதி ஏற்க வேண்டிய மாநாடு இந்த மாநாடு என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயவு செய்து மனித உரிமை நிறுவனங்களை நாம் கண்காணிக்காவிட்டால் நாம் கண்காணிக்காவிட்டால் வேற யாரும் இதை செய்ய மாட்டார்கள் நான் மிக பாசத்துடன் ஆனால் உங்கள் மேல் வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையுடன் நீங்கள் எல்லாம் அதில் இடம் பெற வேண்டும் இடம் பெற வேண்டும் என்று கேட்டு ரெண்டே சின்ன விஷயங்கள் இந்த ஆண்டு இந்தியாவை சர்வதேச ரீதியில் கண்காணிக்கக்கூடிய யூனிவர்சல் பீரியாடிக் ரிவ்யூ கூட்டம் நவம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி நடக்கிறது அது ஜெனிவால நடக்கும் நம்ம ஆளுங்களா நினைச்சிருப்பாங்க அது வந்து ஜெனிவால நடக்கிற சமாச்சாரங்க இன்னைக்கு ஜெனிவாவும் கொட்டாம்பட்டியும் எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு புரியுது இல்ல நம்ம திருச்சி சம்சுதின திருச்சியில பிடிச்சிட்டு ஜெனிவா கூட்டு போயிடலாம் புரியுது இல்ல எல்லாம் ரொம்ப கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இந்த சின்ன பொட்டிக்குள்ளார எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு நவம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி ஆல் இண்டியா லாயர்ஸ் கான்பரன்ஸ் சுட் பி ஏபிள் டு வியூ ஆன்லைன் த லைஸ் தட் இந்தியா வில் பி டெலிங் த குளோபல் கம்யூனிட்டி இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டிக்கு பத்தாம் தேதி நவம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த தகவல்களை கொடுப்பேன் இந்தியாவில் பத்தாயிரம் அமைப்புகள் பத்தாயிரம் இடங்களில் ஏஎல்சியுடைய கிளைகள் எங்கே இருக்கோ ஒவ்வொரு கிளையும் இருபது பேர் முப்பது பேர் நாற்பது பேர் அமர்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக அந்த நிகழ்வு இருக்கும் அதுதான் நம்முடைய பங்கேற்பு ஜெனிவால போய் பங்கேற்கிறதுலாம் தேவை கிடையாது நான் இது வரைக்கும் அந்த அமர்வுக்காக நான் ஜெனிவாவுக்கு போனதில்லை நான் செய்த பண்ணி இது அந்த அமர்வை இங்கே ஜனநாயகப்படுத்துகின்ற அமைப்புகள் தொழிற்சங்கங்கள் பார்க்க வேண்டும் பெண்கள் அமைப்புகள் பார்க்க வேண்டும் தலித் அமைப்புகள் பார்க்க வேண்டும் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் பார்க்க வேண்டும் சட்ட கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் அதை பார்க்க வேண்டும் வகுப்பறையில் உங்கள் ஆசிரியர்கிட்ட கொஞ்ச நாள் நீ பேசுறதெல்லாம் போதிய ஒரு நிமிஷம் இல்லையா இந்த மூணு வர மூணு மணி நேரம் என்ன நடக்குது என்று நான் பார்க்க தயார் என்று சொல்லுங்கள் அது சார்ந்த அறிக்கைகளை உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இதில் பங்கேற்பு செய்கின்ற வழக்கறிஞர்களாக நாம் இருப்போம் மனித உரிமை என்பது மட்டும் ஏதோ நீதிமன்றத்தில் மட்டும் போய் வழக்கு போடுவது நம்முடைய பணி இல்ல சர்வதேச ரீதியிலும் தேசிய ரீதியிலும் மாநில ரீதியிலும் பங்கேற்பு செய்ய வேண்டிய வேலை நம்முடைய வேலை பல மாநில மனித உரிமை ஆணையங்கள் எங்களை பார்த்தா நல்லா பேசுவாங்க ரொம்ப அரவணைச்சு பேசுவாங்க இப்போதான் மாநில மனித உரிமை ஆணை நாங்கள் வேணும்னா ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ஏன்னா இங்கேருந்து ரெண்டு பேர் அவர்கிட்ட சொல்லுவார் என்ற காரணத்துக்காக சொல்கிறேன் யாரோ சொல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா சொல்லிடுங்க இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழாவை ஆறாம் தேதி ஆகஸ்ட் கொண்டாடினார்கள் திராவிடர் மாடல் அரசுன்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த திராவிட மாடல் அரசில் கருப்பு சட்டை போட்டு கருப்பு சட்டை போட்டு என்னுடைய அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சகோதரி ரினி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரினி அந்த கூட்டத்திற்கு வந்தார்கள் கலைவாணர் அரங்கத்தில் எந்த விழாக்கு எஸ்ஹெச்ஆர்சி உடைய ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆனிவர்சரி ஆண்டவள் சிஎம் வரார் போலீஸ்காரன் நிப்பாட்டிட்டான் நான் கொஞ்சம் தாமதம் வந்தேன் வந்த உடனே அவங்க கேட்குறாங்க என்ன நிப்பாட்டி ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு பிபி ஏறிடும் போலீஸ்காரன் பிடிச்சி உள்ளார வரக்கூடாதுன்னு சொன்னான் நான் ஆசீர்வாதம் என்னை பார்த்து அன்னே நீங்கள் பக்கத்தில் போகாதீங்க கொஞ்சம் இருக்கு இது ஏற்கனவே பதினஞ்சு நிமிஷம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் முடிகிற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு லாஸ்ட்டு சீன் இது முடிஞ்ச பிற்பாடு நீங்கள் வாங்க இப்போ வராதீங்க நாங்கள் அங்கே டிஎஸ்பி பேசிகிட்டு இருக்கார் யார்ட்டையோ பிளாக் டிஷர்ட் வித் கம்ப்யூட்டர் இன் த ஹேண்ட் அப்படின்றாங்க என்னடா அடுத்தது என்ன சொல்ல போறேன் தெரியல என் ஆபீஸ்ல என்னோட பணி செய்கின்ற ஒரு சகோதரி அதுக்கப்புறம் ஓகே கிடைச்சோன்னா அவங்க போனாங்க அடுத்த பெண் பக்கத்துல இன்னொரு கல்லூரியில் வந்திருக்காங்க கருப்பு கமீஸ் வெள்ள ஷால் போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி வெள்ள ஷால் போட்டாலும் சிவப்பு ஷால் போட்டாலும் வித்தியாசமா ஒரு திராவிட மாடல் அரசனுடைய எஸ்ஹெச்ஆர்சியுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த ஆண்டு விழாக்கு வருகின்ற ரெண்டு சகோதரிகள் கருப்பு சட்டை போட்டான்றதுக்காக இந்த நாட்டினுடைய போலீஸ்காரங்க நிப்பாட்டுறாங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் பாஸ்கருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சம்பந்தமா இப்பதான் அவர் கட்டில் பதில் எழுதியிருக்காரு அவங்க மேடையில எல்லாம் அலங்கார நபர்களை அமர்த்தி வைத்தார்கள் மனசுக்குள்ளார ஓடிட்டு இருந்த இருபத்தஞ்சு வருஷமா உங்களை பார்த்து பார்த்து கதறி கதறி சத்தம் போட்டேனாப்பா இன்னைக்கும் சத்தம் போடுறேன் ஒரு சிவில் சமூகத்திலிருந்து ஒருத்தனை ஒருத்தியை கூட்டிட்டு வந்
வசந்தி தேவி பெண்கள் ஆணையத்துடைய தலைவியாக இருக்கும் போது எப்படி செயல்பட்டார்களோ அது மாதிரி செயல்படுகின்ற ஆணையமாக அது மாறிவிடும் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள் சாந்தா சின்னா தேசிய குழந்தைகள் ஆணையத்துடைய தலைவியாக இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு சிறப்பாக அது பணியாற்றியதோ அது போல் நடந்து விடும் என்ற பயத்தில் இருக்கிறார்கள் இந்த ஆணையங்களை கைப்பற்ற வேண்டிய பொறுப்பு நம்முடைய பொறுப்பு வழக்கறிஞருடைய பொறுப்பு அதை கைப்பற்றி அதை சுத்தமாக்கி அங்கு இருக்கக்கூடிய சரியான நபர்களை கை காட்டி சரியில்லாத நபர்களை அம்பலப்படுத்துகின்ற அந்த கூட்டு பொறுப்பை படிப்பதற்காக இருக்கக்கூடிய சட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் நாம் எல்லாம் இணைந்து செல்ல வேண்டிய இந்த பயணத்தில் இணைந்து செல்வோம் போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுடன் இணைந்து போராட்டத்தை கொண்டு கொள்வோம் வி ஹாவ் டு ஆக்கிபை ஸ்ட்ரீட்ஸ் தெருக்களை போய் ஆக்கிபை பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு கோட்ஸுக்குள்ளாரி ஃபைட் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு அதே நேரத்தில் இது போன்ற மனித உரிமை நிறுவனங்கள் சர்வதேச ரீதியிலும் தேசிய ரீதியிலும் மாநில ரீதியிலும் அவர்களை கண்காணிக்க வேண்டிய அந்த கூட்டு பொறுப்பை நாம் எடுத்து நடத்த வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்